శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ మనం వెళ్లాల్సిన బాటలో కనుక సక్రమమైన మార్గంలో వెళ్తే ఏ గురువుని మనం వెతుక్కోక్కర్లేదు గురువు దగ్గర ఉపదేశం కోసం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు అసలైన గురువు మన్నే వెతుక్కుంటూ వస్తాడు అని చెప్పాను కదా నేను చాలా సార్లు ఇప్పుడు మాస్టర్ గారి జీవితంలో అది ఎలా జరిగింది ఈ యోగ కిరణం అనూహ్యమైన మలుపు ఎలా తిరిగింది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం మాస్టర్ గారు కాపురం పెట్టిన కొత్తల్లో ఒక గాయత్రి మాత పటం తీసుకొచ్చి పూజలో పెట్టుకుని ఆయన మామూలుగా చేసే గాయత్రి జపం సంధ్యా వందన అనుష్ఠానం అన్ని చేసుకునేవారు కదా అప్పుడు ఆయనకి విచిత్రంగా ధ్యానంలో ఒక గురువు గారు ఆకారం కనిపించటం మొదలు పెట్టింది గాయత్రి జపం చేస్తూ ఉంటాను దాంతో ఇదేమిటి ఆకారం అని గమనించేవారు అనమాట కానీ అది కనిపించినప్పుడు అనిర్వచనీయమైన అనుభూతికి లోనయ్యేవారు మెల్లిగా పాదాల దగ్గించి కొంచెం కొంచెం పైకి కనిపించడం మొదలుపెట్టి ఆయనకి ఇంగ్లీష్లో చెప్తే ఆయన ఇదేమిటి ఏదో వస్తోంది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమో అని పుస్తకం తీసుకొచ్చి అవన్నీ రాసేసేవారు అనమాట ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాం అన్ని అలాగా కొంచెం 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 పైకి కనిపించి చివరికి గాయత్రి జపం అలా చేస్తూనే ఉండేవారు జపం చేసినప్పుడు అలా ఈ రూపం కనిపించేది కొన్నాళ్ళు మూడు వారాలు అయ్యేసరికి దాదాపు అప్పుడు పూర్తిగా కనిపిస్తున్న రూపం చూస్తే ఒక ఆయన మీసాలతో ఇలాగ కూర్చుని ఉంటారు అనమాట వీరాసనం వేసుకుని అది చూసి ఎవరో అయినా అని నమస్కారం చేసుకుంటారు ఆయన పేరు తెలీదు ఆయన ఏ గురువో తెలీదు ఎవరో తెలీదు కొన్ని రోజులకి ఏమవుతుంది గుడ్లవల్లేర్ అనే ఊళ్ళో ఒక హెడ్ మాస్టర్ ఒక ఆయన ఉంటారు ఆయన మాస్టర్ గారిని అండి ఈరోజు సాయంత్రం మీరు వచ్చి మా పాఠశాలలో ఒక ఉపన్యాసం చెప్పగలరా ఈరోజు ఠాగూర్ జయంతి కదా అని పిలుస్తారు సరే అయితేనండి అని చెప్పి వెళ్తారు అన్నమాట మాస్టర్ గారు వెళ్ళాక అక్కడ ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయన ఆరు అవుతూ ఉండగా ఒకసారి లేచి అండి నేను ఒక చిన్న ప్రేయర్ చేసుకోవాలి అది చేసుకుని వస్తాను మీరు ఇక్కడే కూర్చుని పుస్తకం చదువుకుంటూ ఉండండి అని చెప్పి బయలుదేరతారు మాస్టర్ గారు ఏమిటి ప్రేయర్ అంటున్నారు నేను కూడా వెళ్తే బాగుంటుంది కదా అనుకుంటారు ఈయన మనసులో అనుకోగానే ఆ వెళ్ళిపోతున్న ఆయన వెనక్కి వచ్చి అండి మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మీరు కూడా వచ్చి కూర్చోవచ్చు ఆ ప్రేయర్లో అని అంటారు సరే పదండి అని చెప్పి వెళ్తారు అనమాట ఆయన ఇంట్లో ఒక గదిలోకి వెళ్ళాక అక్కడ కొంతమంది సభ్యులు కూర్చుని ఉంటారు మాస్టర్ గారు అక్కడికి వెళ్ళి చుట్టూ చూసి అలా ఎదురుగుండా చూసేసరికి అక్కడ పెద్ద పటం పెట్టి ఉంటుంది అందులో కూర్చున్న మూర్తే ఈయనకి ఇంతకాలం ధ్యానంలో కనిపిస్తున్న వ్యక్తి అనమాట అంతే చూడగానే ఇలా రెండు చేతులు జోడిస్తారు అలాగే ఆ ప్రేయర్లో నమస్కారం మాస్టర్ సివివి అని అంటారు ఆయన అది ఉచ్చరించగానే ఆయన శరీరం అంతా ఒక్కసారి ఉలిక్కి పడి రోమాంచితం అవుతుంది అవి అనిర్వచనీయమైన అనుభూతి అనమాట అప్పుడు చిన్నతనంలో అనుభూతి కలిగింది కదా ఆ రోజు ఆ పుస్తకం మీద చదివిన అక్షరాలు సివివి అని అప్పుడు గుర్తొస్తుంది వాళ్ళు నేను అలాగనే అక్కడ రాసలీల అనుభూతి జరిగింది చూడండి ఆ అనుభూతి ఎలా జరిగింది అప్పుడు ఆయన అనుభవించిన ఆనందం ఏంటో ఈ గురువు గారి పేరు చెప్పగానే అదే ఆనంద స్థితి మళ్ళీ అనుభవిస్తారు అనమాట పూజ అంతా అయ్యాక ఎవరండి ఈయన అని అడిగితే ఆయన్ని సివివి గారు అంటారండి ఆయన ఒక యోగ మార్గాన్ని ప్రతిపాదించారు కుంభకోణంలో ఉండేవారు అని చెప్తారనమాట విచిత్రం చూస్తే మాస్టీకే గారు పుట్టేందుకు కొన్ని సంవత్సరాల ముందే సివివి మాస్టర్ గారు శరీరం వదిలేశారు కానీ గురువే శిష్యుడిని ఎలా వెతుక్కుంటూ వచ్చారో చూడండి మనం ధర్మ మార్గంలో వెళ్తే మనం చేసిన పూజ అవన్నీ సక్రమంగా చేస్తే అలా గురువు వస్తారు మన దగ్గరికి అప్పుడు మాస్టర్ గారు అంటారు నాకు ఒక ఫోటో ఇవ్వగలరా అండి ఆయనది అంటారు అంటే ఆయన నా దగ్గర ఇది ఒక్కటే ఫోటో ఉందండి మీకు ఒక అడ్రస్ ఇస్తాను దానికి కానీ మీరు ఉత్తరం రాస్తే కనుక వాళ్ళు మీకు ఫోటో పంపిస్తారు అంటారు సరే అని మాస్టర్ గారు ఇంటికి వచ్చేస్తారు ఆయనకి ఫోటో ఎందుకు గురుమూర్తి ఇక్కడ ముద్రించుకుపోయారు ఫోటో చూడక ముందే ధ్యానంలో కనిపించిన గురువు కావాలంటే ఫోటో రూపంలో రాలేరా చెప్పండి మాస్టర్ గారు అది మర్చిపోయి రోజు ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడు ఆ గురువు గారు రోజు కనిపించి ఇంకా అక్కడి నుంచి ఆ రోజు ఏం చెయ్యాలి అలాగే కొన్ని యంత్రాలు కొన్ని మంత్రాలు కనిపించారు వాటిని ఎలా ఉపాసన చెయ్యాలి వాటికి మార్గాలు ఏమిటి అవన్నీ చెప్తూ ఉండేవారు అనమాట ఈయనకి అది భ్రమో నిజమో అర్థం కాదు కానీ ఒక చోట రాసేసుకుని అనుసరిస్తూ ఉండేవారు కొన్నిసార్లు చేయకపోయినా సరే వాటి అంతటా అవే ఆ సంఘటనలు జరిగిపోయి జీవితంలోనూ అవి నిరూపితం అయ్యేవారు అనమాట ఓహో అయితే ఇది గురువు గారు నాకు ఇస్తున్న ఆదేశాలు అన్నమాట ధ్యానంలోను అని అప్పుడు అర్థమైంది విచిత్రంగా ఒక రోజు పోస్ట్ లో సివివి మాస్టర్ గారి ఫోటో మాస్టర్ కే గారి దగ్గరికి వస్తుంది ఈయన ఎవరికి ఉత్తరం రాయరు ఏం చేయరు అదే వస్తుంది పోస్ట్ లోను వస్తే ఇంక అక్కడి నుంచి పూజలో పెట్టుకునేవారు అక్కడి నుంచి అండి మీరు మాస్టర్ గారి జీవితం చూస్తే ఆయనకి వ్యక్తిగత జీవితం అంటూ లేదు ఇష్టా ఇష్టాలు లేవు నాకు ఇది జరగాలి అని ఉండేది కాదు నేను ఇది చెయ్యాలి అని ఉండేది కాదు 
ఏ పని కూడా నా వల్ల జరగలేదు నా ద్వారా నా గురువుగారు చేయించారు అని చెప్పేవారు ఆయన ఏ కర్మకి కానీ ఏ బంధానికి కానీ ఆయన జీవితంలో ఎప్పుడూ అంటుకోలేదు మన మోక్షస్థితి అంటే ఏమిటి అని అడుగుతాము బ్రతికుండగానే మోక్షం అంటే అదే ఆయన్ని ఒకసారి అడిగారు అందరూ మీ గురువే మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ ఎలా వచ్చారండి మనం కదా గురువుని వెతుక్కుంటూ వెళ్లాల్సిందే అని అంటే అప్పుడు మాస్టర్ గారు అన్నారు ఆయన మనం గురువుని ఎన్నుకోవడం అంటే ఓట్లేసి రాజకీయ నాయకుడిని ఎన్నుకుంటాం అలాంటిదేను మనం ఓట్లేసి ఎన్నుకున్న నాయకులు ఎలా ఉన్నారో మనకి తెలుసు కదా మనం గురువుని వెతుక్కుంటే మనకి ఎలాంటి గురువే దొరుకుతాడు మనం ఎప్పుడు వెతుక్కోకూడదు మనం రోజు పడుకునే ముందు నేను ధర్మ మార్గంలోనే నడిచాను ఈ రోజు అంతాను జగద్ధితానికి నన్ను ఉపయోగించండి అని ఆత్మ సమర్పణ చేయడం మొదలు పెడితే కొన్నాళ్ళకి నిన్ను ఈ జగత్తుకి ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తెలిసిన గురువుని భగవంతుడు నీ దగ్గరికి పంపిస్తాడు అది గురువుని వెతుకునే పద్ధతి అలా ఆత్మ సమర్పణ చేసి స్వార్థం లేకుండా జనానికి ఉపయోగపడాలి అని సంకల్పించుకో నీ గురువు కూడా నిన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తారు అని చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో థియోసాఫికల్ సొసైటీ అని ఉంది బ్లావెట్స్కి గారు స్థాపించారు కదా ఊరికి ఒకసారి అక్కడికి ఒక పని మీద వెళ్తారు అనమాట అప్పటికే ఆయన రామాయణం భారతం భాగవతం వాటి మీద ఎన్నో ఉపన్యాసాలు ఇచ్చేవారు నేను చెప్పాను కదా ఆయన చేసిన మంత్ర సాధనకి ఈ అపురూపమైన పుస్తకాలన్నీ వాటి విజ్ఞానాన్ని తీసుకొచ్చి ఆయనకు అందజేసి అంత అద్భుతమైన ఉపన్యాసాలు చెప్పేవారు ఆ థియోసాఫికల్ సొసైటీకి వెళ్తే అక్కడ గ్రంథాలయంలో సీక్రెట్ డాక్టరీ అనే పుస్తకం కనిపిస్తుంది అది చూడగానే ఇంక ఎందుకో అటువైపు ఆకర్షితులైపోతారు అనమాట అయిపోయి ఆ గ్రంథాలయంలో కూర్చున్న ముసలాయన్ని అండి ఆ పుస్తకం నాకు ఇవ్వగలరా చదివేసి ఇచ్చేస్తాను భద్రంగాను అంటారు ఆయన సరికి ఇంత చూసి ఏంటి మీ సీక్రెట్ డాక్టరీని పుస్తకం గురించి అడుగుతున్నారా ఆయన నువ్వు చూడబోతే చిన్న కుర్రవాళ్ళలో ఉన్నావు ఏంటనుకుంటున్నావు ఆ పుస్తకం అంటేనా అది మేడం బ్లావెట్స్కి గారు రాశారు తలలు పండిపోయిన ఆధ్యాత్మికవేత్తలకి ఆ పుస్తకంలో మొదటి పేజీ కూడా కొరుకుడు పాడదు అలా ఉంటుంది అది నీకేం అర్థం అవుతుంది అది అంటారు పుస్తకం ఇప్పించండి నాకు ఎందుకు ఆ పేరు చూడగానే చదవాలనిపించింది అంటారు అనమాట అంటే ఆయన ఎందుకో సరే అడుగుతున్నావు కదా ఇస్తాను తీసుకువెళ్ళు అని చెప్పి ఆ పుస్తకం ఇస్తారు ఇస్తే ఇంటికి తీసుకొచ్చి చదవడం మొదలు పెడతారు అనమాట అప్పుడు విచిత్రంగా ఏమవుతుంది ఆయన భార్య పిల్లలు పుట్టింటికి వెళ్తారు ఈయన ఒక్కరే ఉంటారు ఇంట్లోను ఉంటే చదవడం మొదలు పెట్టేసరికి విచిత్రంగా రామాయణ భారత భాగవతాల్లో అప్పటికే ఆయన ఎంతో నిష్ణాతులు అయిపోతారు కదా వాటిలో ఓపెన్ హ్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా ఆయనకు అర్థం కానివి కొన్ని అవన్నీ సాల్వ్ అయిపోవడం మొదలు పెడతాయి ఇప్పుడు ఓహో రామాయణంలో ఇది ఇందుకు జరిగిందా ఇలాగా అని చెప్పి అవన్నీ అవగతం అవ్వడం మొదలు పెడతాయి పుస్తకం చదివితే కానీ ఆ పుస్తకం ఏ ముక్కకు ఆ ముక్క కింద బాగుంటుంది తప్ప ఆ సమగ్ర స్వరూపం ఏంటో అర్థం కాదనమాట అర్థం కాకపోయేసరికి ఏమిటి ఇది అని చెప్పి ఇంకా రోజు పక్క రోజు అలా పట్టుదలగా చదవడం మొదలు పెడతారు పక్క రోజు ఏమవుతుంది ఇంట్లో ఎవరో యాస్ట్రల్ బాడీతో అలా రాత్రి తిరుగుతున్నట్టు అలాగే చదువుతూ ఉంటే హఠాత్తుగా వెనక నుంచి తన భుజం మీద చెయ్యేసినట్టు ఆ స్పర్శ చాలా దివ్యంగా ఉన్నట్టు అలాంటివి తెలుస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఏమిటిది అసలు ఏం జరుగుతోంది ఈ పుస్తకానికి ఈ జరుగుతున్న సంఘటనలకి సంబంధం ఏమిటి అని ఆలోచిస్తూ చివరికి వంట వండుకోవడం మర్చిపోయి అన్ని మర్చిపోయి అర్ధరాత్రి వరకు అలా చదువుతూ ఉంటారు అప్పుడు అర్ధరాత్రి ఆకలి గుర్తొస్తుంది గుర్తొచ్చి అయ్యో ఏమి వండుకోలేదే సరే బయటికి వెళ్దాం అని చెప్పి రాత్రి ఒంటి గంటకి గుంటూరు బ్రాడీపేట రెండో లైన్ దగ్గరికి వెళ్తారనమాట వెళ్ళి అక్కడ ఏదో కొనుక్కొని దాన్ని తినేసి ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు వస్తే ఆ పుస్తకం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఈ పుస్తకంలో ఏదో ఉంది ఆ ఏముంది అనేది అర్థం కావట్లేదు అని రాత్రి కట్టిక చీకటి నిర్మానుష్యంగా ఉంటున్న రోడ్డు అప్పుడు వెనక నుంచి ఒక ఆయన సీక్రెట్ డాక్టర్ని చదువుతున్నావా అంటారు వెనక్కి తిరిగి చూస్తారు చూసేసరికి ఒక ఆయన తెల్లటి బట్టలు వేసుకుని చేతికి భుజానికి ఒక సంచి తగిలించుకుని ఉంటారనమాట ఒక యోగిలాగా అసలు ఆయన కళ్ళు చూస్తే అలా వెలిగిపోతూ ఉంటే తేజస్తాను చూసి అవునండి నేను చదువుతున్నాను మీకు ఎలా తెలుసు అంటారు అంటే ఆయన చిరునవ్వు నవ్వి అర్థమైందా పుస్తకం అంటారు అంటే అదే అర్థం కావటం లేదండి ఏంటో అదంతా చిత్రంగా ఉంది అంటారు ఏమీ లేదు అందులో హోలీ ఆఫ్ ద హోలీస్ అని ఒక అధ్యాయం ఉంది అది చదువు మొట్టమొదట అది చదివేసరికి నీకు మిగతా అధ్యాయాలు అన్నిటి స్వరూపము అర్థమైపోతుంది ఇదంతా అర్థమయ్యాక అప్పుడు ఒకసారి భగవద్గీత చదువు అంటారు అంటే ఈయన వెంటనే సరేనండి కృతజ్ఞతలు కానీ భగవద్గీత నేను చాలాసార్లు చదివాను అంటారు నువ్వు ఇప్పటిదాకా చదివిన భగవద్గీత వేరు అది కృష్ణ ఉవాచ సంజయ్ ఉవాచ అర్జున ఉవాచ అని ఉండే భగవద్గీత ఇది చదివాక మళ్ళీ ఒకసారి చదువు నీకే అర్థమవుతుంది అని చెప్తారు చెప్తే సరేనండి ఇంతకు మీరు ఎక్కడ ఉంటారు అని మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయన లోపల పక్క సందులోకి తిరుగుతారు 
నేను వెళ్ళి చూసేకి మాయమైపోతారు అర్థం కాదు సరే అని ఇంటికి వచ్చి అప్పుడు కూర్చుని ఆ చాప్టర్ చదివి మిగతావన్నీ చదవగానే అప్పుడు ఆ పుస్తకం తత్వం అర్థమవుతుంది అలాగే విచిత్రంగా అప్పుడు భగవద్గీత తీసి చదవగానే అసలైన భగవద్గీత ఏంటో తెలుస్తుంది అప్పటిదాకా చమత్కారాలు పాండిత్యము ఇలాంటి భగవద్గీతలో అప్పటి నుంచి కృష్ణుడు సంజయుడు అర్జునుడు వీళ్ళందరూ మనుషులు కాదు తేజోస్వరూపాలు అని గోచరిస్తుంది వాళ్ల మాటలు ఏమిటి అనేది ఈయనకు అనుభూతి అవుతుంది అనమాట నిజంగా కృష్ణుడు భగవద్గీత ఈయనకే చెప్తే ఏ అనుభూతి కలుగుతుందో ఆ అనుభూతి అప్పుడు చెందుతారు అలాగే సీక్రెట్ డాక్టరిన్ లో మనువులు ప్రజాపతులు వాళ్ళందరి గురించి కూడా ఉంది కదా వాళ్ళ దర్శనం అయ్యి చివరికి వైవస్వత మనువు ఒక వృద్ధుడు స్వరూపంలో ఈయనకి దర్శనమిస్తారు అనమాట అవన్నీ చూసి పులకించిపోతారు ఈయన అప్పుడు మాస్టర్ గారు రాసినవే భగవద్గీత మీద శంఖారామం అని ఒక వ్యాఖ్యానం రాశారు మీరు చూడండి భగవద్గీత గురించి ఎంతో మంది ప్రవచనకర్తలు ఎన్నో ఉపన్యాసాలు చెప్పుకుంటారు కానీ ఒక్కసారి ఆ శంఖారామం చదవండి ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ డిఫరెంట్ యాంగిల్ ఫర్ భగవద్గీత అనమాట అలాగే భాగవత రహస్య ప్రకాశం తీసుకోండి ఎంతో మంది ప్రవచనవేత్తలు భాగవతం మీద అద్భుతమైన ఉపన్యాసాలు చేశారు కదా మీరు ఆ పుస్తకాలు చదవగానే కొత్త డోర్స్ కొత్త విండోస్ మైండ్ లో ఓపెన్ అవడం మొదలు పెడతాయి చాలా ఉత్తమైన జ్ఞానాన్ని చాలా తేలిగ్గా అందించిన పుస్తకాలు అనమాట అంతటి అనుభూతి పొందిన మహనీయులు కనుకనే నేను ఇంతకు ముందు ఒక వీడియోలో చెప్పా చూడండి మాస్టర్ గారు భగవద్గీతని విదేశీయులకు అందడం కోసం అని ఇంగ్లీష్ లో ద మంద్రా స్క్రిప్చర్ అని ఒక పుస్తకం కింద రాశారు అది చదివితే మనకి కృష్ణుడు భగవద్గీతని ఇంగ్లీష్ లో చెప్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది అంతేకాని కృష్ణుడి సంస్కృతం భగవద్గీతకి ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ లో ఉండదు అది అలాంటివి రాయగలిగే అనుభూతి ఇదిగో ఇలాంటి యోగ విద్య ద్వారా వచ్చింది అనమాట ఆ తర్వాత మాస్టర్ గారు థీసాఫికల్ సొసైటీకి వెళ్ళి ఆ సీక్రెట్ డాక్టర్ అని పుస్తకం ఇచ్చేసి దాని మీద ఉపన్యాసాలు చెప్తారు చెప్తే ఆ ముసలు ఆయన ఉన్నారు ఆయన చూసి పాదాక్రాంతం అయిపోయి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆ పుస్తకం చదువుతుంటే మాకు కొరుకుడు పడలేదు అని చెప్పి వాళ్ళందరూ శిష్యులు అయిపోతారు అనమాట ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ ప్రజ్ఞ అంటే మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా విద్యావతి అనే మంత్రం చేశారు అని అలాగ మంత్రాధి దేవతని ప్రసన్నం చేసుకుని అమ్మవారు అనుగ్రహం కలిగింది అనుకోండి మామూలుగా అందరికీ ఒక విషయం ఒకలా కనిపిస్తే ఈ అనుగ్రహం కలిగిన వ్యక్తికి అందులో ఉన్న వేరే యాంగిల్ అర్థం అవడం మొదలు పెడుతుంది దానికి తోడు గురువు గారు అనుగ్రహం ఉంది అందువల్ల అవన్నీ దర్శనమయ్యాయి అనమాట ఇంతకీ ఈయనకి ఆ బ్రాడీపేట్ లో కనిపించిన ఆయన ఎవరంటే మన సిద్ధాశ్రమ యోగులు పరమ గురువులు అంటూ ఉంటాం కదా మైత్రేయుల వారి గురించి చెప్పాను మీకు ఒక వీడియోలో ఆ గురువులు వచ్చి ఈయనకి ఎక్కడ కావాలో అక్కడ మార్గనిర్దేశం చేశారు ఇలాంటి సంఘటనలు ఆయన జీవితంలో చాలా జరిగాయి నేను చెప్పింది ఒక్క మచ్చుతున్న జ్యోతిష్యంలో మాస్టర్ గారు చూపించిన అపూర్వమైన ప్రతిభ ఏమిటి అనేది ఇంకొక వీడియోలో చూద్దాం శ్రీ మాత్రేయ నమ తొందరగా తెలుస్తుంది